எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அரிசுவே நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை இப்போ உங்களுக்கு வந்து நம்ம நாட்டு சமையலில் நான் உங்களுக்கு பாரம்பரிய சமையலை செஞ்சு காமிக்க போகிறது கெடாரங்காய் புளி பச்சடி இதை பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் வந்து கெடாரங்காய் வந்து நிறைய வீடுங்களில் வந்து மரத்தில் பழுக்கும் கடைங்கள்லேயும் கிடைக்கும் அந்தந்த சீசனில் வந்து கிடைக்கும் இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா ஆறு சுவையும் சேர்ந்தது கெடாரங்காய் புளி பச்சடி முதல்ல நம் நாட்டு சமையலை நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது கெடாரங்காய் புளி பச்சடி இதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிற பாருங்கள் கிடாரங்காய் புளிப்பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் கிடாரங்காய் ஒன்று புளி கரைசல் ஒரு சிறு கரண்டி அளவு உப்பு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் இரண்டு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் வெல்லம் விரும்பும் அளவு பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு ஒரு ஆர்க்கு கறிவேப்பிலை உருவியது கடுகு தாளிப்பதற்கு தேவையான அளவு வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் கிடாரங்காய் புளிப்பச்சடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க இல்லையா இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து கிடாரங்காய்னா என்ன நார்த்தங்காய்னா என்ன அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டவுட் இருக்கும் அதை பற்றி தெரியாது உங்களுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா நார்த்தங்காய்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கொஞ்சம் க்ரீனிஷாக இருக்கும் கிடாரங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி வந்து கோர்ஸாக மேலே எப்படி இருக்கும் நல்ல பெருசாக இருக்கும் நல்ல இந்த மாதிரி வந்து எல்லோ கலராக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வாங்க அந்த சீசனில் கிடைக்கிறப்ப நம்ம இந்த புளி பச்சடி செய்யலாம் இதை வந்து கழுவிட்டு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய நார்த்தங்காய் கிடாரங்காய் இதெல்லாம் வந்து அந்த லெமனுடைய லெமன் ஆரஞ்சு அந்த வகையை சேர்ந்தது நல்ல வந்து அதில் புளிப்பு சுவை இருக்கும் விட்டமின் சி நிறைஞ்சது நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கக்கூடியது இப்போ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ஓரத்தில் இருக்கிறத எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பச்சடி அப்படிங்கிறப்போ இது பார்த்திங்கன்னா அரிஞ்சிட்டு ரொம்ப நேரம் முன்னாலேயே வைக்காதீங்க அதில் வந்து தோலில் இருந்து அந்த புளிப்பு சுவை ஒரு துவர்ப்பு சுவை இருக்கும் இல்லையா அது வெளியில் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து அரிஞ்சு நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முதல்ல தான் அரியணும் ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னால் அரிஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதோ அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து மறுநாள் சமைக்கிறதுக்கு முதல் நாளே வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க அதாவது ரொம்ப குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறப்ப இருந்தால் பரவாயில்லங்க இல்லைன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்போதைக்கு அப்போதே அரிஞ்சு சமைச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் மூலமாக நிறைய சத்துக்கள் வீணாக அதை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இதையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் மட்டும் போடலாம் இல்லைன்னா பச்சை மிளகாய் மிளகாத்தூள் ரெண்டுமே போடலாம் இப்போ வந்து இது எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க கட் பண்ணி வச்சாச்சு அதில் வந்து வானிலையில் தகுந்த அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒன் டிஷ் குக்கரின்னு சொல்லிட்டு தாளிக்கிறத முதலையே போட்டுருவாங்க அதோடையே சேர்த்து வேக வைக்கிறதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா நம்ம நாட்டு சமையல் நம்ம பெரியவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து தாளிக்கிறது வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் பொரியல்னாக்க தவறு இல்லைங்க அது நம்ம அப்படியே இது பண்ணோம் எது எது நம்ம எல்லாம் வேக வைக்கிறோமோ அதில் வந்து தாளிக்கிறது வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் ஆனால் இதில் வந்து நான் வந்து வெந்தயமும் சேர்க்குறேன் கடுகும் சேர்க்குறேன் ஆனால் வெந்தயத்தை வந்து முதலையே சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா வெந்தயத்தோடு அதை சேர்த்து வேகிறப்ப நம்மளுக்கு அந்த வெந்தயத்தின் சுவையும் சேரும் அந்த புளியோடு சேர்ந்து அந்த வெந்தயம் சேர்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த துவர்ப்பு சுவை கசப்பு சுவை எல்லாமே அந்த புளியோடு சேர்த்து வெள்ளமும் சேர்க்குறப்ப ஆறு சுவையும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு இப்போ இதில் வெந்தயமும் பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டுக்கிறோம் அதில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் அதாவது கால் டீஸ்பூன் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வெந்தயத்தோடு பச்சை மிளகாய் இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த காய் சேர்த்துக்கலாம்
ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணுங்க இது வதக்குறப்ப வதக்கி நம்ம செய்கிறப்ப வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதில் இருக்கிற ஜூஸே வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சுடுங்க நம்ம வந்து வதக்குறப்போ மிதமான தண்ணில் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு வதக்கிக்கோங்க அதாவது நம்ம நாட்டு பாரம்பரிய சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து ஆறு சுவையும் சேர்ந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் இப்போ வந்து நிறைய நம்ம வந்து பழக்கங்கள் மாறி போயிடுச்சு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம விட்டுட்டே வந்துட்டோம் அதில் வந்து வெந்தயமும் ஒன்று வெந்தயத்தை வந்து தினமுமே நம்ம வந்து விதவிதமாக சமையலில் சேர்க்கலாங்க அது சேர்கிறப்போ அந்த கொஞ்சம் லேசான கசப்பு சுவையும் துவர்ப்பு சுவையும் நம்மளுக்கு சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு உடம்பில் வந்து பல வேலைகள் நடைபெறுவதற்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து நீங்கள் பருப்பு வேக வச்சிங்கன்னா அதோடு கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயத்தை வந்து தாளிப்பில் போடுங்க விதவிதமான டிஷ்ஷஸில் வந்து நம்ம வந்து புளி சேர்க்குற எல்லா டிஷ்லையுமே வெந்தயத்தை வந்து வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அது சேர்த்திங்கன்னா மிக மிக சுவை மட்டும் இல்லைங்க ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் துவர்ப்பு சுவையும் கசப்பு சுவையும் நம்ம முக்கியமாக மறந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் மிக குறைவான அளவு இருந்தால் கூட வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நல்லது செய்யுங்க இப்போ இதோடு வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருமி நாசினி நம்ம நாட்டில் இருக்கிற மஞ்சளினுடைய மகிமை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து பல நாடுகளுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு மஞ்சள் இல்லாத நம்மளுக்கு சமையலே கிடையாது அதையே அவங்க வந்து அந்த குர்க்கிமின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அதை டேப்லெட் ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க நோய் எதிர்ப்பு திறனுக்காக இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து புளி கரைசல் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து புளி வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெள்ளம் உப்பு காரம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த புளி கரைசலை சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் முழுகிற அளவுக்கு ஊற்றுங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம பச்சடி மாதிரி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப குழம்பு மாதிரி பண்ண போகிறோம் அது வேகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் அப்படியே திக்காகும் இப்போ இதோடு நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்க போகிறோம் பச்சை மிளகாய் காரம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா வந்து உப்பும் வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாங்க அது வே வேகிறப்ப தான் வந்து அதோட அதை செய்கிறப்போ எப்போதுமே நம்ம வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட்டு சேர்க்கறதுனால வந்து அந்த அயோடின் சத்து அழியாமல் கிடைக்கணுங்கிறப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் அது கடைசியில் சேர்க்குறப்ப எவாப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ வந்து அயோடின் கூட வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து நிறைய நிலவுது நம்ம நாட்டில் வந்து மண்ணில் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் சால்ட்டே வந்து தடை செய்யப்பட்டுருச்சு அந்த சால்ட்டு கிடைக்கிறப்ப வந்து அதனுடைய இயற்கை சுவையே தனி அப்படி இல்லைன்னா இந்து உப்பு கிடைக்கும் கடைங்களில் அந்த இந்து உப்பு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வேகிறதுக்கு வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுங்க ரியாக்டிவ் நரிசுவை நேரத்தில் அதுக்குள்ளே ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவியின் அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை அரிசுவை நேரம் அப்படிங்கிற தகுந்ததுக்கு மாதிரி உங்களுக்கு ஆறு சுவையும் எடுக்கிற மாதிரி இந்த உணவை செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கேன் இது பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்மளுக்கு பார்த்தாலே நல்லா தெரியுது நல்லா குழஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து உப்பு தகுந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம் அந்த புளிப்பு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கணும் வெள்ளம் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க ஏன்னா புளி சேர்க்குற எல்லாத்துக்குமே அந்த வெந்தயம் வேறு சேர்த்துருக்கோம் அந்த வெள்ளம் போட்டால் மிக ருசியாக இருக்கும் ஒரு ஒருத்தர் வீட்டில் ஒரு பழக்கம் இருக்கும் வெள்ளம் வந்து கூடுதலாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பிடிக்காது ஆனால் வந்து கொஞ்சமாக அதை சேர்த்தால் தான் இதனுடைய ருசி உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டிப்பட்டுருச்சிங்க தாளித்து கொட்டிட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ இதை இந்த பக்கம் மாற்றி வச்சுட்டு தாளிக்கிற கரண்டி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து பொதுவாக வந்து எல்லோரும் கேட்குறது வந்து எந்த எண்ணெய் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எந்தெந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாலும் வந்து அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு வாங்குறதுல வந்து ஒவ்வொரு பர்பஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக எண்ணெயை வந்து கலந்துடாதீங்க ஒவ்வொரு எண்ணெயும் வெவ்வேறு டெம்பரேச்சருக்கு சூடாகும் அதனால் வந்து ஒரு சில இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சில இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து 
ரிஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் கோகனட் ஆயில் வந்து ஒரு சில இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைங்க நம்ம நாட்டு எண்ணெய்கள் நிறைய இருக்குது அதில் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேற்று நாட்டு உணவுகள் சமைக்கிறப்ப வேணால் நீங்கள் வந்து ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் தப்புன்னு கிடையாது இதில் முக்கியமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனாங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கிற காய்கறிகள் நம்ம நாட்டு பழங்கள் நம்ம நாட்டு ஸ்பைசஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதா மதியில் விட்டுட்டே வந்துட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம செஞ்சிகிட்டு இருந்தது வந்து இப்போ வந்து எல்லாருமே இந்த தலைமுறையை வந்து சுத்தமாக வந்து பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லணும் அதில் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெந்தயம் சீரகம் மிளகு அதெல்லாம் கூட நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் வெந்தயம் வந்து நிறைய பேர் குறைச்சிக்கிட்டே வந்தாச்சு எப்படி விதவிதமாக அதை சேர்க்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரம் வந்து அதனுடைய மனமும் சுவையும் மாறாமல் சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஆர்ட்டு அதையும் நம்ம கற்றுக்கணும் இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து மற்ற நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பல நல்ல விஷயங்கள் அரிய விஷயங்கள் இப்போ தான் அவங்க ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்கிட்டே வராங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம நாட்டு உணவுகளை சாப்பிட்டு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது கற்றுக்கணுங்க இப்போ நம்ம வந்து தாளிக்கிறது ஏன் நம்ம வந்து கடுகு லாஸ்ட்டில் சேர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இதுக்கு ஒரு நிறைய தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கடுகுனுடைய பலனை பற்றி நம்ம தாளிக்கிற வாசனைக்கே வந்து உமி நீரை சுரக்க செய்யும் அப்புறம் வந்து நம்ம குடலினுடைய விரிந்து சுருங்கும் தன்மைக்கு வந்து முக்கிய காரணம் வந்து கடுகு இந்த கடுகு வெடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போட போகிறோம் அந்த வெடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற சல்ஃபர் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ நம்ம அந்த எண்ணெய் எண்ணெயோடு அதை சேர்ந்து இருக்கிறப்போ நம்ம உடலில் வந்து அந்த ஃபேட் மெட்டபாலிசம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பல பாயிண்ட்ஸ் சொல்லலாங்க கடுகுக்கு நிறைய தடவை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இன்னொரு தடவை சொன்னால் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதாவது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதை சேர்த்துக்கலாம் இதோட கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதில் எண்ணெயிலேயே வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயமும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தண்ணீரிலும் கரையும் தன்மை இருக்குது எண்ணெயிலையும் கரையும் தன்மை இருக்குது அதுக்கு அது ஒரு ரெசின் இயற்கையாக நம்ம நாட்டில் கிடைக்கக்கூடியது வேற்று நாட்டிலேருந்தும் கிடைக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதை வந்து பச்சடியில் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாளிக்கிறப்ப எந்த மாதிரி ஒரு மனம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து கடைசியாக கலந்து விடலாம் நம்ம நாட்டு உணவுகள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரண மண்டலத்தில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தாத உணவுகள் அதுதான் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்லி பாக்டீரியா நம்மளுக்கு நிறையா கிடைக்கும் அதாவது அன்ஃப்ரெண்ட்லி பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாக்டீரியா வளராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்லி பாக்டீரியா நிறையா இருக்கிற உணவு வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அதுதான் வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் நிறைய ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் பற்றி இப்போ நிறைய பேசுகிறேன் ஏன்னா நம்ம நாட்டு உணவில் இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து கிடைக்காதப்போ வந்து அதையும் மாத்திரை வழியாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி அவசியமே இல்லை நம்ம வந்து உப்புமா இட்லி தோசை அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் தயிர் சாதத்தோடு தொட்டுக்கிட்டக்க இன்னும் வந்து கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆறு சுவையும் இருக்கிற உணவு வந்து தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுங்க நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இந்த ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம நாட்டு உணவுகள் தான் அதிகங்க அந்த மாதிரி உணவுகள் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு வந்து ஜீரண மண்டலத்தில் வர பல பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கப்படும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து வேற்று நாட்டு உணவுகள் வந்து நான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லலைங்க என்றோ ஒரு நாள் நம்ம சாப்பிட்றது வந்து தவறு ஒன்றும் கிடையாது அதுலேயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆரோக்கியமானதாக அதை மாற்றி நம்ம சாப்பிட்றது தப்பு ஒன்றும் கிடையாதுங்க அளவாக சாப்பிட்டாக்க நம்ம வந்து வளமாக ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் இந்த கிடாரங்காய் புளி பச்சரியை வந்து நம்ம தயிர் சாதத்தோடு தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி கூட வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொட்டி வகைகள் நிறையா பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அரிசி மாவு ரொட்டி அதுக்கெல்லாம் கூட தொட்டுக்கலாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் பொங்கல் கூட நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த செக்மெண்ட் சம்மர் ஸ்பெஷல் அடுத்த செக்மெண்ட்டான சம்மர் ஸ்பெஷலை நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது விளாம்பழ ஜூஸ் இது பார்த்திங்கன்னா விளாம்பழத்தில் நம்ம வந்து எப்போதுமே வந்து வெள்ளம் போட்டு கலந்து அப்படியே சாப்பிடுவோம் ஜூஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கு முதல்ல என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் விளாம்பழ ஜூஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள்
விளாம்பழ ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து விளாம்பழம் வந்து பழுத்ததா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறவங்க வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுங்க ஆனால் யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பல விஷயங்கள் தெரியாதில்ல அதனால் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ விளாம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப வந்து நல்ல ஹெவியாக இருக்கணும் முதல் பாயிண்ட்டு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நல்ல டார்க் ப்ரௌனாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நல்ல பழுத்துருச்சின்னு அர்த்தம் மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம வந்து கீழே போட்டு பார்ப்போம் இப்படி போட்டிங்கன்னாக்கா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்படியே நிற்குது மேலே வந்து குதிக்கல இந்த மாதிரி இருந்தால் அது பழுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம தேர்ந்தெடுத்திங்கன்னா வந்து நல்லா வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ண முடியுங்க அஃப்கோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பாதி பழுத்தும் பழுக்காமல் அந்த மாதிரி லேசான துவர்ப்பு சுவையும் இனிப்பு சுவையும் சேர்ந்துருந்தாலும் ஜூஸ் நல்லாயிருக்குங்க நம்ம வந்து இதில் வந்து நிறைய டிஷ்ஷஸும் நம்ம பண்ணுவோம் இதை வந்து வேட்டு நாட்டில் அதாவது வந்து ஸ்ரீலங்கா போயிருந்தப்ப நான் பார்த்ததுனாக்கா விளாம்பழ ஜூஸ் வந்து பாட்டிலில் அடித்து விற்கிறாங்க நிறைய வந்து அதை நிறைய பேர் வந்து அது வாங்குறாங்க ஈவன் டெட்ரா பேக்கில் கிடைக்குது அதே நேரம் வந்து விளாம்பழ ஜாம் வந்து அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அங்கே நிறைய விளையாடுறதுனால இதை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறையா பண்ணுறாங்க இப்போ இதை வந்து உடச்சிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கிறது இல்லையா அதனால் இப்போ வந்து இதை நம்ம உடைக்கணும் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ இதை ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து கத்தியிலலாம் கட் பண்ண முடியாதுங்க இல்லையா அதனால் வந்து கொஞ்சம் லேசாக கையில் வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி விளாம்பழம் பழுத்ததோட வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கையில் பிசைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே சாப்பிடுவோம் ஆனால் இது வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு ஜூஸ் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இதில் நாரெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் முடிஞ்சால் கையில் வந்து அந்த நாரெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னாக்கா நம்ம வடிகட்ட வேண்டியதில்லை வடிகட்டினீங்கன்னா இதில் இருக்கிற வந்து கொட்டையெல்லாம் நின்றுடும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வடிகட்டாமல் அந்த கொட்டையோடையே சாப்பிட்றதா நம்மளுக்கு குடிக்கிறது தான் நல்லது ரொம்ப அதாவது நீர்க்க இருக்கக்கூடாதுங்க ஓரளவுக்கு வந்து திக்காக அந்த ஜூஸ் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கையில் பிசைஞ்சு எடுக்கிறப்ப இந்த நாரெல்லாம் வர்றதை எடுத்துருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த நார் எடுத்தால் நல்லது இப்போ நம்ம வந்து இது மிக்சியில் வெள்ளம் சேர்த்து சுக்குத்தூள் சேர்த்து நம்ம நல்லா அடிச்சுட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னாக்கா வந்து நீங்கள் கருப்பட்டி சுக்கு கருப்பட்டி கடிச்சதுனாக்கா தனியாக சுக்குத்தூள் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இதை எப்படி ஜூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து விளாம்பழத்தை உடச்சி அந்த சதப்பற்றை வந்து கொஞ்சம் நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கூழ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோங்க வெள்ளம் தேவையானாலும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சுக்குத்தூள் இதை பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஜீர்ணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இஞ்சியே உலர்ந்த ஃபார்மில் கிடைக்கிறது தான் சுக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி அது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த த்ரீக்கடுகம் வந்து அவ்வளோ நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜூஸில் வந்து இது சேர்க்குறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான ஆரோக்கிய ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் சுலபமாக ஜீரணம் ஆகும் கொஞ்சம் சுக்குத்தூள் போட்டுக்கிறேன் நல்ல மனம் இருக்கும் இந்த சுக்கு சேர்க்குறப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறது ரொம்ப சுலபம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சர்க்கரையை விட எந்த அளவுக்கு பெட்டர் அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் சத்துக்கள் அழியாது அப்படியே இருக்கும் கரும்பில் இருக்கிற பி காம்ப்ளெக்ஸ் பூரா அதே நேரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இரும்பு சத்தும் கிடைக்கும் வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுறப்போ அதே மாதிரி சுக்கு கருப்பட்டிலையும் அதே மாதிரி வந்து தேவையான தாது உப்புக்களும் சேர்த்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுலேயும் இருக்கும் நம்ம சர்க்கரையை வந்து ரீஃபைன் பண்ணுறப்ப தான் நம்மளுக்கு நிறைய சத்துக்கள் அழிஞ்சிடுது முதல்ல கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்து அரைச்சி வடிகட்டினீங்கனாக்கா அதை வந்து அந்த மாதிரி சேர்க்காமல் தேங்காய் பால் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த ட்ரிங்க்கு இப்போ இதில் வந்து திரும்ப திக்காக இருக்கிறப்ப தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் இப்போ நிறைய தண்ணி இருக்கிறப்ப இதுக்கு பாதிக்கு மேலே இருக்கிறதுல
பார்க்கறதுக்கு ஒரு சப்போட்டா ஜூஸ் மாதிரி இருக்கு விளாம்பழ ஜூஸ் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டீங்க பார்த்தீங்க இல்லையா இதில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா விளாம்பழம்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து காயாக இருக்கிறப்ப தோற்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் பழுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு சுவையாக இருக்கும் நிறைய பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து துவர்ப்பு சுவையும் இனிப்பு சுவையும் வந்து காயாக இருக்கிறப்ப அப்படி இருக்கும் பழுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு சுவை இருக்கும் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்த பண்ணுனாக்க அதோட வெள்ளமும் சுக்கும் சேர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த இளம் புளிப்பும் அந்த இனிப்பும் சேர்றப்ப வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு முக்கியமாக வந்து எல்லா சுவையும் அதாவது இதில் வந்து ஐந்து சுவையாவது நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க கசப்பதை விட மீது எல்லா சுவையும் கிடைக்கும் ஆனால் விளாம்பழத்தில் ரொம்ப வந்து காயாக இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து துவர்ப்பு சுவை தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்து வந்து நல்ல கனிஞ்ச பழமாக தேர்ந்தெடுத்துட்டு அது இல்லைன்னா ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தீங்கனாக்கா நல்லா அவங்களுக்கு நல்ல வாசனையும் வரும் அப்போ நம்ம வந்து இதை நம்ம பண்ணி பண்ணினீங்கனாக்கா மிக சுவையாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்காக வந்து நிறைய பேர் வெளியில் போகிறப்ப நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ நான் கீரை வாங்கினேன் கொத்தமல்லி வாங்கினேன் கருவேப்பில் வாங்கினேன் ஆனால் அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா சும்மா உலர்ந்த மாதிரி ஆயிடுது மேடம் ரொம்ப சீக்கிரம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸாவது வச்சுக்கணுனாக்கா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுவாக இந்த மாதிரி பண்ணுறத பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து அந்த கீரையினுடைய கீழ் வேர்பாகத்தை வெட்டி எடுத்துருங்க இல்லை பொதினா கொத்தமல்லி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த கீழ்பாகத்தில் எடுத்துட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா வந்து இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி வைக்கிறாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பரை வந்து இதுக்கெல்லாம் சுற்றி வைக்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து லெட் இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த உணவில் அது அதை சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பாய்ஸ்னஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் வந்து அது வேர்த்த மாதிரி வந்துடுது சீக்கிரம் கெட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் நம்ம கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கே அதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு வச்சுருங்க இல்லைனா பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சிங்கன்னா கவருக்குள்ளேற வந்து அந்த கீரையை போட்டுட்டு அந்த ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை மடித்து அதுக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அது ஈரமாக இருந்ததுனாக்கா அதை மட்டும் எடுத்துடலாம் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைக்கிறது இதெல்லாம் நல்லது அது முடியாத இந்த மாதிரி சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அது வாடாமல் வதங்காமல் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அது மாதிரி பண்ணுறதுனால வந்து கொஞ்சம் சத்துக்கள் குறைபாடு ஏற்படும் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி ஃப்ரோசன் ஃபுட் அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு குறைபாடு ஏற்படாது ஃப்ரோசன் ஃபுட்லலாம் ஓரளவுக்கு குறையறதுக்கு வர வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் இப்போ வந்து செஞ்ச ரெண்டு டிஷ்ஷும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க இல்லையா நம் நாட்டு பாரம்பரிய சமையலில் கிடாரங்காய் புளிப்பச்சடி செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க முதல்ல ஒரு வானொலியை வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு வெந்தயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு அதோடய கிடாரங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க ஓரளவுக்கு வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து மஞ்சள் தூள் புளிக்கரைசலும் கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும் அதோடு வந்து நல்ல மெத்துனானதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து உங்களுக்கு பச்சடி மாதிரி வந்துடுங்க அதுக்கப்புறமா அதை இறக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயை தனியாக சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் கடுகு சேர்த்து கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்டு அதில் ஊற்றிட்டு பரிமாறினீங்கன்னாக்க மிக சுவையான கிடாரங்காய் புளிப்பச்சடி தயார் சம்மர் ஸ்பெஷலில் நீங்கள் பார்த்தது வந்து விளாம்பழ ஜூஸ் விளாம்பழத்தை கனிஞ்சதாக இருக்கதா தேர்ந்தெடுத்து அதை உடச்சி அது உள்ளே இருக்கிற சதப்பற்ற வழிச்சி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நார் எல்லாம் இருக்கிறப்போ கையில் வந்து நார் நார் எல்லாம் பார்த்து எடுத்துகிட்டு லேசாக பெசஞ்சிக்கோங்க ஒரு மிக்சியில் வந்து இந்த பெசஞ்ச விளாம்பழத்தை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு வெள்ளத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சுக்குத்தூள் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு பரிமாறினாக்க சுவையான விளாம்பழ ஜூஸ் தயார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே அறுசுவை நேரத்தில் பல சுவையான விஷயங்களோடு ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட பல பகிர்வுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பதிநாத் வணக்கம்